ஹலோ வெல்கம் டு நிமி கிரியேஷன்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் வெத்தலை துளசி மிளகு இது வச்சு ஒரு சிம்பிளாக ஒரு கஷாயம் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இந்த கஷாயம் வந்து சளி இருமல் தொண்டை வலி தொண்டையில் வந்து எச்சில் முழுங்கும் போது வலி இருக்கிறது இந்த மாதிரி இருக்கிற ப்ராப்ளம் இருக்கவங்க இல்லை வந்து ஜா சளி இது இருமல் எதுவும் இல்லைன்னாலும் அடிக்கடி சளி பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு உடம்பு குளிர்ச்சியான உடம்பு இருக்கவங்க இவங்க எல்லாருமே வந்து டெய்லியும் குடிக்கலாம் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப மூச்சுக்குழல் லங்ஸுக்கு வந்து கிருமி தொற்று எதுவும் ஏற்படாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம முன்னெச்சரிக்கையாக இந்த கஷாயத்தை டெய்லியுமே குடிச்சிட்டு வரலாம் இப்போ நம்ம எல்லோரும் வந்து வீட்டுக்குள்ளேயே அடைப்பட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்குது இப்போ இப்போ வந்து நம்ம நிறைய பொருள்லாம் வச்சு கஷாயம்லாம் செய்கிறதுக்கு நம்ம எந்த பொருளும் வெளியில் போய் வாங்க முடியாது அதனால் சிம்பிளாக நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்கோ அதை வச்சு ஒரு கஷாயம் பண்ணுறது இப்போ ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்கும் அதில் வந்து இந்த வெத்தலை துளசி மிளகு வந்து மேக்ஸிமம் எல்லாருக்குமே கிடைக்கக்கூடிய பொருள் தான் இதை வச்சு எப்படி வந்து கஷாயம் பண்ணலான்றதை அந்த வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் இப்போது வெத்தலை துளசி கஷாயத்துக்கு துளசி பறிச்சிக்கலாம் துளசி வந்து எப்போவுமே வந்து இந்த மாதிரி பறிச்சுக்கணும் அப்போ தான் வந்து நம்ம அடுத்த இடத்துல அதை திருப்பி அதில் துளிர் வச்சிடும் இப்போ நம்ம அந்த பூக்களை எடுத்துகிட்டு இலைகள் மட்டும் எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப துளசி தேவையில்லை ஒரு நாலஞ்சு இது இருந்தால் போதும் ஏன்னா நம்ம தினமும் இந்த கஷாயம் குடிக்கணும் அதனால் ரொம்ப வந்து ஒரே நேரத்தில் எல்லா துளசியும் போட்டு குடிக்க முடியாது ரொம்ப ஹீட் ஆகிடும் உடம்பு அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இப்போ நாலு பேருக்கு வேணும் அப்படின்னா துளசி வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா போதும் இது வந்து மொட்டை மாடியில் வந்து நான் முருங்கை கன்று வச்சுருக்கிற தொட்டியில் தான் இந்த துளசி வளர்ந்துருக்கு இது வந்து தானாக வளர்ந்தது தான் இப்போ நம்ம ஒரு இடத்துல வச்சோம்னா துளசி விபூதி பச்சலை இதெல்லாம் வந்து அந்த திருநீற்று பச்சலைன்னு சொல்லுவாங்கள்ல அந்த செடியெலாம் வந்து விதை பரவி வந்து நிறைய வளர ஆரம்பிக்கணும் வளர ஆரம்பிக்கும் அப்போ வந்து தேவையான இடத்துல இருக்கிற செடிகளை மட்டும் விட்டுட்டு மற்றதெல்லாம் நம்ம பிடுங்கி தான் போட்டாகணும் ஏன்னா நிறைய வளர்ந்துடும் இதை நான் வந்து ரெண்டு மூணு இடத்துல அந்த செடியெல்லாம் பிடுங்கி எடுத்துகிட்டு இதை வந்து கொஞ்சம் இருக்கட்டும் அப்படின்னு விட்டதுனால இப்போ இது இவங்கெல்லாம் வளர்ந்துருக்கு இப்போ அடுத்து நம்ம வெத்தலை பறிச்சுக்கலாம் இப்போ வெத்தலை பறிச்சுக்கலாம் இது வந்து இன்றைக்கி மாடி தோட்டத்திலேருந்து பறித்த காய்கறிகள் இதெல்லாம் முள்ளங்கி கொஞ்சம் கொத்தமல்லி பச்சை மிளகாய் நாட்டு தக்காளி அப்புறம் பெங்களூர் தக்காளி ஒரு ஒரு கேரட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் பாலக்கீரைன்னு சொல்லுவாங்கள்ல இது வந்து சூப் வைக்கிறதுக்காக இந்த கீரை கொஞ்சம் மாடி தோட்டத்தில் சின்ன இடத்துலையே நம்ம வந்து கொஞ்சம் மெனக்கட்டம்னால் போதும் இந்த மாதிரி அப்பப்போ கொஞ்சம் காய்கறிகள்லாம் கிடைக்கும் அதுவும் இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷான காய்கறி கிடைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் அதில் வந்து நம்ம ஒரு மோட்டிவேஷனுக்காக வேண்டி உங்களுக்கு அந்த வீடியோவில் இதை ஜாயின் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம வந்து வெத்தலையும் பறித்து எடுத்துருந்தாச்சு வெத்தலை ரொம்ப சின்னதாக இருக்கிறதுனால ஆறு வெத்தலை எடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு வெத்தலை பெருசாக இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு எடுத்திங்கன்னா போதும் ஒரு ஒரு பிடி அளவுக்கு துளசி இலை எடுத்திருக்கேன் இந்த பூக்கள்லாம் வந்து நமக்கு தேவையில்லை அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வெறும் துளசி இலைகளை மட்டும் எடுத்துகிட்டு நல்லா கழுவிடலாம் வெத்தலை இலையும் வந்து இந்த காம்பு பகுதியையும் இந்த கீழே இருக்கிற அந்த பகுதியையும் மட்டும் கட் பண்ணிவிட்டு இதையும் நல்லா கழுவிடலாம் கழுவிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து வெத்தலை துளசி எல்லாத்தையுமே நல்லா கழுவிட்டு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிட்டேன் வெத்தலை எல்லாம் இப்போ இதில் வந்து நம்ம வந்து தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகை வந்து நல்லா கொஞ்சம் தட்டி எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப நுணுக்க வேண்டாம் ஒன்று ரெண்டாக உடச்சி எடுத்தால் போதும் இது போல் தட்டி எடுத்த மிளகை அதில் சேர்த்துக்கலாம் இதை ஸ்டவ்வில் வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கலாம் இப்போது ஸ்டவ்வில் வச்சாச்சு நல்லா கொதிக்கட்டும் கொதித்ததுக்கப்புறம் அந்த மிளகு வெத்தலை துளசி அதில் இருக்கிற சத்து ஃபுல்லாக தண்ணியில் இறங்கிடும் நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறம் தண்ணியே தெரியும் நமக்கு ஒரு கலர் கொஞ்சம் மாறும் அதுக்கப்புறம் எடுத்து நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி மிதமான சூட்டில் ஆளு கொஞ்சம் எல்லோரும் வீட்டில் எத்தனை பேர் இருக்காங்களோ அவங்க எல்லோரும் ஷேர் பண்ணி குடிச்சிக்கலாம் இதில் வந்து வெள்ளமோ நாட்டு சர்க்கரையோ பணக்கல் கண்டிது எதுவுமே சேர்க்க வேண்டாம் சும்மாவே குடிக்கலாம் ஒன்றும் ரொம்ப காரமாகலாம் இருக்காது ரொம்ப சின்ன குழந்தைங்க ரொம்ப பிடிவாக தான் படுத்துனா ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு தேன் கலந்து கொடுங்க பெரியவங்கெல்லாம் சும்மாவே குடிச்சிக்கலாம் 
இப்போ வந்து வெத்தலையோட கலர்லாம் கொஞ்சம் மாறிடுச்சு நம்ம கஷாயம் வந்து நல்லா கொஞ்சம் டார்க் கலரில் டீ டி கஷன் கலர் கொஞ்சம் லைட்டாக வந்திருக்கு பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜ் போதும் இப்போ வந்து நம்ம அந்த வெத்தலை துளசியோட சாரெல்லாம் அந்த தண்ணியில் இறங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஃபில்டர் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து கஷாயத்தை ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்தாச்சு நல்லா சூடாக இருக்குது இதில் வந்து எதுவும் நம்ம சர்க்கரை எதுவுமே சேர்க்க வேண்டாம் வெள்ளம் சர்க்கரை எதுவும் சேர்க்காம ஆளுக்கு ஒரு கால் டம்ளர் அளவுக்கு குடிச்சிங்கன்னா போதும் சின்ன குழந்தைங்க இருந்தால் மட்டும் தேன் கலந்து கொடுங்க இது மாதிரி டெய்லியும் இந்த கஷாயத்தை தொடர்ந்து குடிக்கலாம் இது ஒன்றும் இது கிடையாது ஒரு ரெண்டு நாள் தான் குடிக்கணும் மூணு நாள் தான் குடிக்கணும் அப்படின்னு இல்லை வித் வித்துப்பான சூட்டில் ஒரு கண்டினியூஸாக குடிச்சிட்ருக்கலாம் வெத்தலை துளசி என் மேக்ஸிமம் எல்லா வீட்லேயுமே இருக்கும் மிளகும் இருக்கும் இது ரொம்ப சிம்பிளான பொருளை வச்சு செய்யக்கூடிய ஆனால் ரொம்ப பெஸ்ட்டான கஷாயம் இது இது தொண்டையில் இருக்கிற கிருமிகளையும் கொள்ளும் அதே நேரத்தில் சளி பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கும் நம்ம வந்து மூச்சுக்குழாய் சம்மந்தப்பட்ட இடத்துல இருக்கிற பிரச்சனைகள்லாம் சரியாகிறதுக்கும் இந்த துளசி துளசி வந்து எப்போவுமே நல்லது தெரியும் வெத்தலை துளசி மிளகு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இந்த கஷாயத்தை நீங்களும் செஞ்சு கொடுங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நிமி கிரியேஷன்ஸாக சப்ஸ்கிரைப் பண்